ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಲೆಸನ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೇ ಒನ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲಿ ಡೇ ಒನ್ ನೀವು ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡೇ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಈ ಲೆಸನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಈ ಲೆಸನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಈನ್ಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಷನ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಇದು ಡೇ ಒನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಲೆಸನ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೇ ಒನ್ ನೀವು ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಸನನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲೆಸನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಲೆಸನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಡೇ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ರೋಲ್ ಏನು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಆ ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟಮಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾರ್ಟ್ದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸೊ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋ
ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಯಾವ ಡೇನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಡೇ ದಿನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ನೀವು ಡೇ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಡೇ ಟು ಕಾರ್ಬನೇಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಡೇ ತ್ರೀ ಡೇ ತ್ರೀ ನೀವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಡೇ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಡೇ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಿಂದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಓದ್ಕೊತೀರಾ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಮೆಂಡಲಿಯೂಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಮಾಡ್ರನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಡಾಬರೀನರ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ಲಾ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಲಿಥಿಯಂ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬೋರಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ನಿಯಾನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಲೆಸನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಡೇ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನ್ಯೂರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ಯೂಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓದೋದಾದರೆ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ಯೂಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಡುಲ್ಲ ಅಬ್ಲಾಂಗೆಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಡೇ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನು ಡೇ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಡೇ
ಇನ್ನು ಡೇ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೇ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಲೆಸನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಅವತ್ತೇ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ದಿರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಫ್ಲವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನ ಡೇ ಫೈವ್ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೀರಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೇ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಡೇ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ಡೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಡೇ ಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಏಟ್ ಲೆಸನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಸನ್ನನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಡೇ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಾರಿ ಡೇ ಫೋರ್ಗೆ ನೀವು ಏಟ್ ಲೆಸನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಡೇ ಫೈವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೇ ಸಿಕ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಡೇ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಡೇ ಫೋರ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಈ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮದರಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬೇಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆದರೆ ಮೇಲ್ ಬೇಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಂತರ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಲೆಸನ್ ಹಾಗೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೆಸನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ
ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಏಯ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೂ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಯ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾನ